皆さんこんにちは、まほです。今回の Vlog はヨーロッパ鉄道旅6日目、アントワープからブリュッセルに移動した日の様子をお届けします。Hello everyone, it's m a h o This is the Vlog of my Europe train trip in this summer 2023. おはようございます。今日はもう昼に、昼より前午前中にチェックアウトをして、えブリュッセルにいよいよ向かうんですけれども、その前に朝食のワッフルを食べに行きたいと思います。昨日気がついたんですけど、なぜかここの通りめちゃくちゃジュエリー売ってるお店ばっかりなんですよね。ダイヤモンド、ダイヤモンド、ダイヤモンドみたいな。なんでこんなに宝石店がめちゃくちゃ連なってるのかがちょっと不思議なので、なんか後で調べてみようかなと思います。これが昨日と同じセントラルステーションからカテドラルとかがある道になります。で、ここが、この先にちょっと大通りがありますね。多分ワッフル屋さんこのちょっと先だと思います。見えてきました。ノーシュガー。そう、シュガーを使ってないシュガーフリーワッフルっていうのがなんか特徴みたいです。前の人が注文に手間取ってるので。いろいろメニューなんかをご紹介します。多分ここにあるスイーツが全部砂糖不使用で、その代わりにここに書いてあるんですけど、ズストって読むのかな？ベルギー製の砂糖大体の人工甘味料と糖と他にもここにもヘーゼルナッツスプレッドとかクッキーがありますね。やってきました。えー、トッピングは？アイスクリーム10個ぐらいの中から好きなフレーバー選んでいちごをつけましたで大好きなカプチーノと一緒にいただきますめちゃくちゃカリカリしてて美味しそうワッフルとっても美味しかったですそういえばベルギーってブリュッセルワッフルとリエージュ風ワッフル2つあって食べながらググってたんですけどブリュッセルワッフルの方がプレーンなワッフルですねリエージュ風ワッフルっていうのが中にパールシュガーが入ってて噛むとザリザリとした感じの食感があるハイカロリーなワッフルがリエージュ風ワッフルということでしたなので食事系のワッフルとか汎用性が高く一般家庭で使われている作られているワッフルはあのブリュッセル風ワッフルの方がメジャーみたいですねこの後ブリュッセル行くのでリエージュ風ワッフルも、まあ、観光地なんでねあると思うんで食べたいと思いますホテルをチェックアウトして中央駅にまたやってきましたこのビオステーションストアで、えー、私が好きな紅茶のヨギーティーとかフッカとか買って帰ろうかなちょっと見ていこうと思います駅の一番上にやってきましたが券売機が見当たらないどこだろうえっと、アントワープからブリュッセルまで 8.4 ユーロで、えー、だいたい1時間ぐらいかかります。IC23、23番のホームだそうです。5分しかないので、えー、急いで見つけたいと思います。ギリギリ間に合いました。やっぱりチケット買って5分ぐらい。何フロアもあるんで、結構大変です。今回2等車に乗りたいと思います。
、ブリュッセルセントラルの駅に着きました。この1個前の駅が、北から南に走っているので、ブリュッセルノード、北駅。で、この次にブリュッセルミディ、南駅という順番に到着するようです。さっき北駅を見た時にミスビルみたいな大きいビルがたくさんあって北の方がもしかしたらそういうビジネス街でタリスとか国際電車は全部南駅ミリの方に、えー、集約されているようでこの駅はもうだからこの1回きりしか使わないのかなという感じですね今回は地下鉄の10回券なるものを購入しようと思ってますアントワープに比べるとブリュッセルの方がまあ都市間はあるんですけどよりこちらの方がフランス語圏に近いフランス語がメインで話されているっていうふうに聞きましたアントワープはもっといろいろオランダ近いしオランダ語ドイツ語フランス語英語っていうふうにミックスされているって聞いたんですけどこっちはなんかあフランスの雰囲気だなってなんか直感で感じましたまあ、もしかしたら、ちょっと黒人さんの率が増えてるからとか、そういうせいもあるかもしれません。アフリカの方から移民してきた、あの、大昔から一定数いる人たちっていうのが結構フランスでは多いんですけど、まあ、もしかしたら、ブリュッセルは、そういう人たちの割合が、ハンドワープに比べると多いのかなっていう印象があります。さて、地下鉄の駅にやってきました。さっきは改札なかったんですけど、ここはちゃんとチケットバリデートしてねっていう風に書いてあります。えー、10回乗ると24ユーロなんで、このカード込みで 21.8 ユーロだから、めちゃくちゃ安いっていうぐらいですね。最初この赤い点滅が何を意味してるのかわからなくて、あれ天才駅かなとか思ったんですけど、今、どの電車がどこの駅にいるかを示しているみたいです。三つ隣の駅に行けばいいので、どっちの電車でも大丈夫です。途中で二手に分かれるんですが、あ私が降りる駅は両方止まるので、えー、待とうと思いますえ。ホテルのある駅に着きました。地下鉄の改札前で寝てるホームレスの人とか、何人か寝てたりとかして、針とかその辺に似たようなものがあるなぁという感じがします。今回泊まるのはこのトーンホテル EU というところで、EU の拠点が真向かいにあると、そういう立地のホテルなので、結構ビジネス目的で使われることが多そうです。まあ、ビジネスホテルなので、ある程度はちゃんとしてるんじゃないかなっていうふうには期待してます。今回4泊連泊するのであのコスパがいいホテルっていう観点でこちらのホテルを選びましたホテルに入ってきましたなんか味気ない美人法だと思ってたら意外とおしゃれというか個性が効いた感じのおしゃれホテルでしたネットで写真とか見て雰囲気はなんとなくは掴んでたんですけどこれあれですね変換プラグだ。面白い。懐かしのシグボトルとかもありますね。チェックインは3時なんですけど、多分。で今、1時前でもう部屋ができてるよっていうことで、ルームキーくれました。えー、648のお部屋です。セキュリティも結構しっかり、しっかりめになってます。ドアにもキーをかざさないといけないし、なおかつエレベーターもカードキーかざす必要があると。こちらの部屋です。じゃあ早速中を見てみたいと思います想像通りというか色使いが個性的で十分綺麗ですね今回は一人で泊まるので、えー、贅沢に使いたいと思います部屋の広さも本当に十分でまあさすがビジネスホテルなだけあるなっていう印象です道路がちょうど見える方のお部屋になってますこちらが洗面所です。えー、部屋と同じくですね。まあ、そんなにめちゃくちゃカラフルっていうわけじゃないんですけど、いい感じに差し色が効いてます。なんかこの、アヒルちゃん。お風呂、バスタブもないのに<笑>、なんか置いてありますね。
ちょっと古さがあるかなっていう感じで、あの、アントワープで泊まったホテルに比べると、若干高級具合は落ちますが、ビジネス宅がいっぱい泊まるんじゃないかなっていう感じなので、全然でも悪くないですね。ちゃんとしたホテルっていう感じで。あでしかもあの無料のお水が2本あります。これ今回4泊するんですけど途中でプラスしてくれるかな入れてくれると嬉しいんですが全然読めない駅名なんですがグランプラスとかがある観光に一番よく使われる駅だと思います。時時刻は午後2時近いんですけど今からランチを食べに行きたいいと思います朝昼しっかり食べて夜は軽くっていういつものスタイルで行こうと思ってますアントワープと違ってブリュッセルの方が首都だからっていうせいもあるかもしれないんですけどちょっとホームレスが多いなっていう印象でさっきもう地下鉄で目の前であのゲートを飛び越えて普通に入っていく人とかがいてゲートかなり高いんですけどよくやるなという気持ちでなんか景色はベルギーっていう感じでいいですね他のどこともままた雰囲気が違いますブリュッセルはオランダとかアントワープ以上に電動キックボードがすごい多いなって感じですねあライムはウーバーと一緒になったんだなんかライムとか日本にもあるループとかヒアーは知らないですねヒアーとドットとかがありますここは旧ブリュッセルの証券取引所です2000年にフランス、ベルギー、オランダの3国で証券取引所が一体となり、現在では取引所そのものは移転しているようです。どうやらこの旅行した8月は改装工事がやっと終わるギリギリの時期だったようで、その後一般に公開されているようです。現在では様々な展示会に使われている場所だそうで、とても古くて美しい建築様式ですね。こちらのお店が手頃でベルギー料理が食べられるっていうふうに口コミで書いてあったので行ってみたいと思います、えー、ベルギー料理のお店に来て一番食べたいと思ってたのがこのシチューなので本当はランチプレートの方がお得そうだったんですがそっちはサーモンとかツナって言ってたんでこっちを選んでみましたフレンチフライにはマヨネーズがつくそうでこれから持ってきてくれるそうですこちらのフューズティーかなスパークリングレモンブラックティーほんのり甘いティーソーダと一緒にいただきますランチを食べ終わってもう午後3時になろうとしていますえー、とビーフシチューですねとっても美味しかったですちょっと甘みが強かったので結構まあお店の人も甘いのが好きだったらみたいな感じでおすすめしてくれましたポテトの付け合わせにマヨネーズがついてきたのでもう最後の方はちょっとマヨネーズで味変してサワークリームみたいな感じで邪道な食べ方かもしれないんですけど美味しかったですあ、素敵これは教会かなえグランプラスにやってきましたすごい人の数ですなんかやってるこの週末からフラワーカーペットっていうものが敷かれるそうなのでちょっと普通の状態を見ておこうという感じで今日はやってきましたアントワープと同じくブリュッセルもなんか横断歩道はレインボーになってましたそして突如登場するこの壁がいいですねこういうの他の今まで旅した街にはなかったんでタンタンでしたっけここのチョコレート屋さんが作ってるのかなもうザ・観光客用ストリートって感じで、まあ、この先にあの世界三大がっかりと言われている小便小僧の像があるのでそちらに向かおうと思いますこれが世界三大がっかりという名高い小便小僧ですその時期その時期でなんかコスチュームが変わるみたいですねうん、写真撮ってる人がいっぱいいるんですけどなんかこのストリートもすごいおしゃれでいいですね絵になります
、えー、そしてこちらがこの小便公道の真裏というか真裏にあるあの有名な日本にもあるマネケンのワッフルで有名なマネケンですなんでブリュッセルには自転車が少なくて電動キックボードが多いんだろうっていうのがこの辺歩いてて分かりましたここにもありますね坂道が多いのでちょっと自転車だと辛いかな電動キックボードの方が多分電動で移動しやすいんじゃないかなと思いますなので自転車用の道っていうのもそんなに整備されてなくてあの日本よりかはある感じはするんですけどでもそんなに多くないですね乗ってる人はあでも坂道こういうなんかストリートって絵になるので歩いててすごく楽しいですこの先ちょっと開けた広場があってでその先に今向かっているのは王立の博物館ですどこの国も王立で名前がついているものは大体ハズレがないと踏んでいるので楽しみにしていますすごいピエール・マルコリーニがお花でいっぱいそしてなんか奥に観覧車も見えるという感じで向かってますそれでは今日の初のちゃんとした入場料がいる目的地ですねどうやら夏の間、7月の終わりから8月15日まで、えー、昼にコンサートやっているみたいです。完全に無知なので、1人の画家のエキシビションのコーナーと、この一般のコレクションズっていう風にあにチケットが分かれてて、それぞれ10ユーロ、両方見ると15ユーロっていう風になっているそうです。こういう古い建物の博物館でしっかりエスカレーターがあるのってなんか珍しいですねちょっと不思議な気分で地下に地下って言ってもこれ坂の上なのでもしかしたらどっか下の方に繋がってるのかもしれないんですけど、えー、楽しみです坂に建てられている建物なので地上プラス2階からしかマイナス8階まであるみたいです。面白いですね。And I start to clap Cause I'm feeling good My room is empty All it has It's the guitar and the snare drum I bang on it It's the slide の美術館を楽しんできました、えー、地下8階からすごい巨大なエレベーターで座席付きエレベーターで初めて乗ったんですけど定員が48名っていうすごいびっくりしましたこれが王宮なのかなって思ったらどうやらそうではなくこれはあくまで王宮前広場だそうです回収工事中で入れないそうなんですが、まあ、せっかくなので眺めてから公園がこの先にあるのでそこを通って今日を閉めようかなと思ってますこちらが現在回収工事中で、えー、メインの場所が入れない王宮ですそしてこの前に広がるのが公園でこの公園もかなり広いみたいですそして、向かいにある公園にやってきました。まあ、日本でいうところの日比谷公園みたいなものかなって思ってます。皇居の近くみたいな。今回の旅行も6日目とかになるのかなオランダにいる間はずっと寒かったんですけど、ベルギーに移って、マントワープもちょっと寒かったですけど、多分、まあ、8月になって半ばだから、だと思うんですけど日に日に今日はかなり暖かい感じがして朝だけ薄手のダウン着てたんですけど今はもう薄いヒートテック1枚で十分っていう感じですこのストリートなんかキャラクターの像がサイドにあって面白いですねピンピンピンダメ
ずらずらっとただ像が並んでるだけじゃなくてなんか動いてたり水が出てたりなんか楽しいですねここなんか来る予定全然なかったんですけど特に入場料もいらずにこういう公園を歩いていけるってすごい素敵ですね公園を出て、えー、中央駅グランプラス方面に行きます、まあ、グランプラスまでは行かないんですけどその手前に中央駅があってでそのちょっと先にワッフルのお店があるので夕食は念願のリエージュワッフルですね、まあ、日本でも食べられるって食べられるんですけど本場のワッフルを食べていきたいなと思って階段を降りてます私は NHK の「世界ふれあい街歩き」っていう番組が子どもの時からすごく好きでトラベル Vlog があるっていうのは他の人がやってるのを見ていいなって思ったのもあるんですけど自分の原点はその「世界ふれあい街歩き」っていう番組で行き先とか決めてあると思うんですけど台本とかはあんまりないと信じたいんですが。こういうふうに歩いていったらいいんじゃないかなっていうストリートにワンカメでこうずっとこういう目線で一人称目線で歩いていってで誰かと出会ったらちょっと会話するみたいなそういう番組ですね今もあの BS とかで番組やってるようなんですけど私は完全にそれにインスパイアを受けてそういうものを自分でまあ、作りたいっていうよりかはその番組を見てあここではこの街歩いたらこんな風な景色に出会えるんだなっていうのを影響されてきたので自分もそういうものを作りたいなっていう気持ちはあります。Google ストトリートビューでさっきから結構道迷ったり工事中で迂回してる道があったりでなんかカテドラルっていう看板を見てあこれは大聖堂があるんじゃないかなと思ったら、もう徒歩4分のところにあったので、もう最後の力を振り絞って大聖堂に行ってみたいと思います。もう一日ブリュッセル観光する日は設けてるんですけど、まあここまで来れば、あと一日はそのフラワーカーペットをグランプラスに見に行くだけっていう感じかな。他に思い残すところはほとんどないっていう感じなんで。<笑>ちょっとその日は何しようかなっていうのはちょっと後から考えます。もしかしたらすごい疲れてて、休養日に当てるかもしれないし。ああ、すごい。綺麗よかった。とっても綺麗。わあ、すごい。立派です。もう収まりきらないですね。素晴らしかったです。こちらのカテドラルに来たことで、行こうとしていたワッフル屋さんを変更することにしました。口コミで評判が良くて、えー、しかも食事用とスイーツの両方のワッフルを売っている、テイクアウトできるといいなっていう感じなんですけど、えー、ワッフル屋さんがここから徒歩4分ぐらいの場所にあるみたいなので、行ってみようかなと思います。時刻は今夕方の5時。なんかワッフル屋さんここら辺だと思うんですけどパッサージュらしきものを見かけましたパッサージュはあのパリにあるようなアーケード街ですねここにはパリで有名なレペット靴屋さんありますねロンシャンもあるしもうここは完全にパリっぽい雰囲気があります、えー、ワッフル屋さんここにあるといいな美味しそうですねここのチョコレート屋さん美味しそうここもチョコレート屋さんっぽいですねレオニダスはベルギーチョコここです見つけましたゴーフルズワッフルズちょっと読み方わかんないんですけどこちらでテイクアウトできるか聞いてみますビーフタルタルのワッフルを注文しましたで、テイクアウェイしたいって言ったんですけど出来たてを食べるのおすすめなので持ち帰り用のボックスはありませんって言われてしまったので今ちょっと予定より早いんですけど夕食ってことでこちら食べてます美味しいですもろもろ買い物等が済んだので
、えー、ホテルに戻ろうと思いますなんか世界のユニクロチェックになってますが今回の、えー、ブリュッセルのユニクロもめちゃくちゃいい場所にありますねこれセントラルから一駅隣のグランプラス近くの駅なんですけどもうその駅からすぐの場所ここに M のメトロステーションマークがあって面した建物にユニクロがあるっていうことでやっぱユニクロは場所取りがすごいどの都市に行っても思います。